മീൻ മുളകിലിട്ടതും പിന്നെ പുളിശ്ശേരിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പുളിശ്ശേരിയാണിത് ഇത് മീൻ മുളകിലിട്ടത് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നന്ന നന്നായിട്ടിരിപ്പുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം മീൻ മുളകിലിട്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം അതിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് കഷ്ണം മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ് കഷ്ണം മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നെയ്മീൻ്റെ വലിയ കഷ്ണമല്ല അല്ലാതെ കിട്ടുമല്ലോ മീൻ അതിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം കുറച്ച് കളർ നന്നായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊടമ്പുളിയാണ് കൊടമ്പുളി നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് അത് ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ആ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കണം പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഉപ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുപ്പിലോട്ട് ഒരു എൻ്റെ കയ്യിൽ ചട്ടിയില്ല അപ്പം ഞാൻ ചീനിച്ചട്ടിയിലാണ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുപ്പിലോട്ട് ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിനൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അടുപ്പിലോട്ട് അത് വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് കാരണം നമ്മളിത് ചൂടാക്കി കടുക് വറുത്ത് നമ്മൾ പൊടി ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും എല്ലാം കൂടെ ശക്കലും വെള്ളത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുപ്പിലേക്ക് ഇത് വയ്ക്കാം ചട്ടി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇരിക്കുകയാണ് ഇട്ട് ശക്കലം വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കുഴച്ചു വയ്ക്കുക അത് അപ്പോഴാകുമ്പോൾ വെള്ളം എന്താ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം ചട്ടി ചൂടായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിടുമ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ശക്കലം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഞാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഉലുവയുടെ പൊടിയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മിക്സിൽ ഒരു ഒരു ടീ അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവയുടെ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ അല്ലാത്ത ഈ കടുക് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഉലുവയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എണ്ണ എണ്ണയിലിടുമ്പോഴത്തേക്ക് എണ്ണയിലിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം കടുക് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് അതും കൂടെ ഉലുവയും കൂടെ ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പം ഉലുവയുടെ പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു മുളക് പൊടിയുടെയും മഞ്ഞൾ പൊടിയുടെയും മിക്സിൽ കൂടെ ആ ഉലുവയുടെ പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ലൂസാക്കി വയ്ക്കാം അല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം പൊടിയായതുകൊണ്ട് കരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് ഉള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പിലേക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം അടുപ്പിലേക്ക് ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മീന് മുളകിലിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ എന്താ പറയുക വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കുറച്ച് കടുക് അപ്പം നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ കടുകിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉലുവയുടെ അതെ ഈ ഉലുവ അത് പൊടിക്കാത്ത ഉലുവയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഉലുവയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് വാടി വരട്ടാൻ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മണവും ഒന്ന് വാടി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പില കൂടെ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇട്ട്
ആ കട്ടിയൊക്കെ പോയി ഒന്ന് നല്ല ഒരു ഇതിലായിട്ട് വരും അതുവരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ ചെറിയ ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരണം ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വരണ്ട് വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ അരപ്പുണ്ടല്ലോ മസാല ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് മസാല ഇത് എടുത്തത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എടുത്തത് കാരണം എരി കാണത്തില്ല കുറച്ചൊക്കെ എരി കാണത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നിറവും കാണും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഈ ഉള്ളി ഇതുമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് എന്താ മിക്സായി കുറച്ചൊന്ന് നല്ല പോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഞാൻ ആ മുളക് പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ പാത്രത്തിൽ ശക്കലം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആ പാത്രത്തിലെ വെള്ളം ഒരു ശക്കലം ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ആ ഒരു ഡ്രൈനസ് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം ഈ വെള്ളത്തിൽ ഈ ഒരു അരപ്പിൽ ഒന്ന് എണ്ണ ഈ അരപ്പൊന്ന് നല്ല പോലെ വരണ്ട് വരണം നമ്മൾ ഈ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പച്ച മുളകിൻ്റെ ഒരു പച്ച ഒരു മണം വരും ആ മണം മാറുന്നത് വരെ ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതായത് ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഈ അരപ്പൊന്ന് മൂത്ത് വരണം എന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ മുളകിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച ചുവ വരും സിമ്മിലിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ തീ കൂട്ടിയിടരുത് അപ്പോൾ സിമ്മിലിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം നിന്ന് തന്നെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വരണ്ട് വരട്ടെ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പുളിയും പുളിയും വെള്ളവും കൂടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ മുളക് വെച്ച് ചെയ്തിട്ടും മല്ലിപ്പൊടി വെച്ച് ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ആ ഒരു മുളക് കറിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാതെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് തീ കൂട്ടി ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ മീൻ കറി നല്ലപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇച്ചിരി എരി കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള നിങ്ങളുടെ കണക്കിനനുസരിച്ചുള്ള എരി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് സ്പൈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മീനിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് മീനിന് എരി കാണുമല്ലോ ചിലവർക്ക് എരി ഇച്ചിരി കൂടുതൽ വേണം ചിലർക്ക് എരി പാടില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള കണക്കുകളുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കറക്റ്റായിട്ട് മുളക് പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കണക്കിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ല പോലെ തിളച്ച് ഒന്ന് കുറുകി വരണം അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളണം ഉപ്പ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മീൻ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ഉപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളണം ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഉപ്പുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് കറക്റ്റ് ഉപ്പായിട്ട് നമ്മൾ മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ തിളക്കട്ടെ നല്ല പോലെ തിളച്ച് കുറുകി വരും ഇത് അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മുളക് കറി നമ്മുടെ മുളക് കറി നല്ല കറക്റ്റ് പരുവത്തിന് നല്ല കുറുകി നല്ല റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പരുവത്തിന് നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിന് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് 
അതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് വരുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ആ പുളിയുടെയും ആ മുളകിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു മുളക് കറിയുടെ മണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് നല്ലൊരു കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു പുളിശ്ശേരി അത് അതിന് ഞാൻ തൈരെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചിലവർ തേങ്ങ അരച്ച് പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ തേങ്ങയൊന്നും തിരുവാൻ മെനക്കെടാതെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് കുറേ പേർക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കാം അറിഞ്ഞു കൂടാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്കായിട്ട് തൈരെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇതിനൊന്ന് കുഞ്ഞായിട്ട് അരിയണം പിന്നെ കറിവേപ്പില മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഒരുപാട് ചേർക്കേണ്ട വളരെ കുറച്ച് ചേർക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് അളവിൽ നമുക്ക് തൈരെടുക്കാം തൈരിൽ ഒരു അരക്കവർ തൈര് എടുത്ത് ഇതിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട എന്ന വെള്ളം ആയിപ്പോൾ നമ്മുടെ മോര് അര ഗ്ലാസ് കാൽ ഗ്ലാസ് കാൽ ഗ്ലാസ് ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് തൈര് വേണം അപ്പോൾ തൈര് നമ്മളിതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ശക്കലം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് വേണ്ട വളരെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് മുളക് പൊടി നമ്മുടെ ഈ കയ്യിൽ ഒരു പിഞ്ചിൽ മുളക് പൊടി ആ ഒരു എരി കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ മുളക് പൊടി ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് എന്താ ഉപ്പാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ള പുളിശ്ശേരിക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിന് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പിൽ ഒരു പാന് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് പുളിശ്ശേരിയായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അടുപ്പിലോട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് സിമ്മിലിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ചൂട് കൂടി കിടന്നാൽ ഇത് പിരിഞ്ഞു പോകും തൈര് അങ്ങനെയാണല്ലോ തൈര് ചൂട് കൂടിയാൽ അത് പിരിഞ്ഞു വരും അപ്പം ആ പിരിയരുത് അതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സിമ്മിലാക്കി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയുള്ള ഉപ്പ് കണക്കിന് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിന് ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെടുത്ത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിക്കുക പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ഇനി നമുക്ക് കടുക് താളിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുക് താളിക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാണ് എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കടുക് ഇടാം കടുക് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഞാനൊരു ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിടുക അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുമന്ന മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചുമന്ന മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തീ കുറച്ച് വയ്ക്കുക മുളക്കും കൂടെ ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അതോടെ ഒരു കുറച്ച് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതും കൂടെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം കാരണം നമ്മൾ പുളിശ്ശേരിയിൽ നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വെളുത്തുള്ളിയിൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടി വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ ഈ എണ്ണയിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുളിശ്ശേരിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും ഇനി നമ്മുടെ കറിവേപ
അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പുളിശ്ശേരി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എളുപ്പത്തിലൊരു പുളിശ്ശേരിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുളക് കറിയും ഇവിടെ കറക്റ്റ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് കണ്ടോ മുളക് പൊടി ഒക്കെ നല്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു കളറും എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിച്ച ആ ഒരു എണ്ണ തന്നെയാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് ആ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് അസലൊരു നമ്മുടെ മുളക് കറിയുടെ ആ ഒരു കളറും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം 